Jävla! Nej, jag vet inte. Men eh, felet är alla som inte vill. Som inte låter eh, konsten flöda ut ur deras urtappade, nedblåsta hjärnor. Jo, men... Eh, visst, visst. Jag ställer inga krav, va? Det är såna här inga socialfascister som ställer kraven. Jante rökförbud. Det är för trycket av den tänkande människan. Sen så hörde ett eh, anrikt bokförlag av sig. Så inte vad det hette men eh, de skulle ge ut en bok som de kallar för eh, lyrik för eh, ordblinda. Och ja, det var ju bara att hoppa på det tåget i Mellan Västern. Förskott efter publicering, eh, maximal exponering. Journalister, groggar, hela kittet helt enkelt. Efter flera år av dunkelhet i mossen så skulle Barkström äntligen komma ut bland korna. Så ja, nu sitter jag här och väntar på orden. Deadline om en vecka. Men sånt där inga skrämmer väl inte mig? Tror jag. Nej, du... Jag tror jag lite inspiration, va? Jag skulle vilja citera mig själv. Ja, det var på vippen att det blev skivkontrakt. Faktiskt. Oh. Jag, måste, jag måste komma i rätt mod för ikväll alltså. Regnet i ryggen. Ja, alltså bandet, du vet, de, de spelar där nere på, på basement poetry ikväll. Fin, fint band. Jag tänkte faktiskt själv om jag skulle köra någon, äh, någonting. Jag satt och, jag satt och läste lite äh, Immanuel Kant, va? Äh, och då tänkte jag för mig själv. Must. Varför har jag aldrig skrivit om must innan? Så jag, jag plitar ner alla mina känslor, alla mina funderingar om must på lite toalettpapper. Va? Ah, nej, toalettpappret någonstans. Ja, god kväll. Uh, känner du igen mig? <laughs> nej. Det är du och jag som är Zacharias Barkström. Ja. Nu tänkte vi spela en lite längre låt ja då! Som vi kallar för Söndermarkens utmarker oh!
som jag har att fira med är en bok med buss. Taska in på glasbanken och sa, kom igen, var lite schysst. Fick gå hem med tomma fickor, except for that book of must. Solo! Hej medborgare! Förstår du nu att alla har sin personliga dust? Vissa bortas med sin existens och andra med sin inre bok med lust. Jag är Zacharias Barkström. Tack så mycket. Ja, som sagt, det här var Söndermarkens utmarker. Alltså, alltså, alltså ja, jag ser inget som helst problem med friassens brist på struktur. Alltså, inget alls. Det är sådana där inga det är so- socialbyråkrater va? som vill ha regler. Regler för hur man tvättar underkläder och fotgängare och deklaration och tvätttider och så finns det väl regler för allt, eller? Fåglarna! Där har vi några som kan syssla med vad de vill på heltid. Spanska inkvisitionen. I rest my case. Men, uh, ja. Alltså är det gott nu åt han så är det gott nu åt mig. Långt iväg ligger ägget och ropar Mamma, kom upp till mig. Långt iväg ligger ägget i rymden. Långt iväg ligger fåret och blöder ur en vinkel och vinkar till eget i rymden. skulle ringa alltså förlaget någon eh, kontraktsgrej kanske, jag vet inte det är inte mitt eh, department men eh, just det God dag du talar med Zacharias Barkström. Nemas problemas. Alltså, dikter skriver aldrig sig själva. Aldrig någonsin. Eller, ibland så gör de ju det. Deadline Imorgon Fast de sa om en vecka Så är det deadline imorgon Men eh, ja, Jag är inte den som klagar första taget Imorgon eller Om en vecka det är... Ja ja i alla fall Så här var det Immanuel Kant Det var en pliktetiker Som hette Duga Punktlig och Folk ställde in klockor efter honom hela, hela kalla baliken. Lämnade aldrig stan. Satt och skrev... Jävla! Nej, jag vet inte. Deadline. Imorgon. Nej men 
menar, så dåligt gick det väl inte. Uh, fixade nyss innan dreja. Och uh, ja, det är mer än man kan säga om det mesta. Alltså, regnet i ryggen. Vilket jävla band! Uh. Nej, men uh, jag kan nog ändå vara ganska nöjd. Trots allt. Det blev en uh, limerik. Uh. Jag ska ta och läsa upp dem för honom. Gud, han dog igår. Mänskligheten är svår. Stora män är dåliga i själen. Nietzsche, han drog aldrig till sälen. Sanningen finns i ett svart får. Du och jag, Strindberg. Du och jag. Vi har fattat. Alltså att vi har underförstått. Man kan önska bifall och nedgång och framfall till tusen procent. Men alltså... Du fattar. Jag ser det på dig. Så vi. Ja, men den. Min ticket to ride. Kolla. Limmerikken. Det är bra. Den är den. Snille och smak! Nu jävlar! Den här klockan har gått fel i... ...några år. Men... Uh, den borde snart vara på banan igen. God dag. Du har kommit till Barkström. Ja, ja, men visst, visst. Förhandsexemplar, säger du. Ja, man tackar, man tackar. Jaha, sista, säger du. Ja, nej, nej, nu, 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 nu finns tid för att glömma bort allting som jag brukar säga. <laughs> ja, ja. Men äh, äh, förskottet efter publicering. Ja, ja. Nej, 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 men jag menar, så är det, det, det är inte sista gången precis. Det är sista. Ah, ja, nej, men wish, 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 nej, 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 Då får den gyllene poeten passa på och önska er lycka och väl... De frågar om jag önskade ett förhandsexemplar. Uh, sen var det något om att det bara var förhandsexemplaren som hade tryckts. Och ja, så jag fäster väl ingen större vikt vid sånt där tekniskt mumbo jumbo. Men uh, det är ju sant att de visserligen inte hann med och gnida in min limerik. Tryckeriet gick i konkurs. Tryckan flydde fältet, någonting om semester, jag vet inte. Sen hade förlagschefen flytt fältet han också, något eh, trubbel med jugoslaviska maffian. De sa i alla fall att de skulle skicka ett exemplar på posten. De sa att det fanns någonstans i eh, Vladimukchuk, så eh, det tar väl lite tid att skicka, tänker jag. Och... Eh, 
Även om inte alls står inte komma i slutändan så eh, det finns en bok. Och eh, det är mer man kan säga om det mesta. Men... Eh, ja! <laughs>